హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు హర్షీస్ వంటశాల ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ నేను మీ హర్షిని ఈరోజు మా మమ్మీ నాకు సూపర్ స్నాక్ చేసి పెట్టింది అది చూడాలని మీకు కూడా యాంగ్జైటీగా ఉంది కదా అయితే మరి లేట్ ఎందుకు వెళ్దాం పదండి ఈరోజు నేను మీకు ద బెస్ట్ టీ టైం స్నాక్ సౌత్ ఏరియాస్లో ఈ స్నాక్ బాగా చేస్తారండి నిప్పట్టు ఈరోజు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూపిస్తాను ముందుగా మనం స్టవ్ వెలిగించుకుని బాండి పెట్టుకుని హాఫ్ కేజీ పియ్య పిండికి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వేరుశనగులు తీసుకున్నానండి ఫస్ట్ మనం వీటిని ఫ్రై చేసుకున్నాం ఆయిల్ అవసరం లేదండి దీనిగాని ఫ్రై చేసుకుందాం వేరుశనగుల్ని ఇలా కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి లేకపోతే మాడిపోతాయండి పల్లీలు ఫ్రై అయిపోయినాయండి ఇప్పుడు మనం ఇలా ప్లేట్లో తీసుకుని వాటిని చల్లారనివ్వాలి చల్లారగా పొట్టి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలండి ఇప్పుడు ఇదే బాండీలో పది ఎండు మిర్చి తీసుకున్నానండి పది ఎండు మిర్చి ఒక బౌల్ కరివేపాకు రెండు కలిపి ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి ఫ్రై అయిపోయింది మనం చేతితో నలిపితే నలిగిపోయేలా కరివేపాకు ఫ్రై అవ్వాలి అలా అయితే సరిపోతుందండి దీన్ని తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి మళ్ళీ ఇదే బాండీలో మైదా తీసుకున్నానండి ఈ స్పూన్తో రెండు స్పూన్ రెండు స్పూన్స్ తీసుకున్నాను రెండు స్పూన్స్ మైదా వేసుకుని కొద్దిగా హీట్ చేసుకోవాలి ఎక్కువసేపు అక్కర్లేదు ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఫ్రై చేసుకుంటే చాలు ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని మనం ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకున్న పల్లీల్ని జార్లో వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండా పలుకుల్లా బరకగా గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి పలుకులు పలుకుల్లా చేసుకోవాలండి మరీ మెత్తగా ఫైన్ పౌడర్ చేసుకోకూడదు చూడండి ఈ విధంగా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు హాఫ్ బౌలు పుట్నాల పప్పు తీసుకున్నానండి వేపుడు శనగపప్పు దీన్ని కూడా బరకగా కొంచెం గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి పౌడర్ ఫైన్ పౌడర్ వద్దు ఇది కూడా మళ్ళీ ఎన్ని మిర్చి కరివేపాకు మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదా దీన్ని కూడా గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి రండి ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి వెళ్దాము నేను హాఫ్ కేజీ బియ్య పిండి తీసుకున్నానండి మీరు మీ క్వాంటిటీని బట్టి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఆల్రెడీ మనం గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న పల్లి పౌడరు ఇంకా పుట్నాల పౌడరు ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకున్న మైదా పిండి మిర్చి కరివేపాకు పౌడర్ అండి నువ్వులు నువ్వులు ఈ రెసిపీకి చాలా టేస్ట్ ఇస్తుందండి టూ స్పూన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను దీన్ని చిరోటీ రవ్వ అంటారండి ఇది ఆప్షనల్ మీకు అవైలబుల్గా మీ దగ్గర ఉంటే మీరు వాడుకోండి లేకపోతే స్కిప్ చేయొచ్చు నేను దీన్ని ఒక టూ స్పూన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను చిరోటీ రవ్వ అంటే ఏం కాదండి మన బొంబాయి రవ్వ కన్నా చిన్న సైజు ఉంటుంది దీన్ని చిరోటీ రవ్వ అంటారు మీకు దొరికితే వాడుకోండి లేకపోతే స్కిప్ చేయండి ఇప్పుడు రుచికి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి వన్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇవన్నీ వేసుకుని మొత్తాన్ని బాగా కలుపుకోండి
ఇప్పుడు ఇందులో త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ అండి బాగా మరగపెట్టుకుని ఇందులో యాడ్ చేయండి చూడండి ఈ విధంగా నొరగలు రావాలి బాగా కాచుకున్న నూనెని త్రీ టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకోండి ఇలా వేసుకోవడం వల్ల ఇప్పట్లో చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయండి కరకరలు ఆడుతూ ఇప్పుడు ఇవన్నీ బాగా కలిసేలాగా బాగా ఈ పిండిని కలుపుకోండి ఇలా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ మనం పిండి ముద్దను కలుపుకుందాం కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఒకేసారి పోసుకోవద్దు పిండి బాగా లూజ్ అయిపోతుంది మనం చపాతీ ముద్దల కలుపుకుంటే సరిపోతుంది ఇదిగోండి ఈ విధంగా కలుపుకుంటే సరిపోతుంది పిండి డ్రై అయిపోకుండా పైన కొద్దిగా ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుని ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు నిప్పట్లో ఒత్తుకోవడానికి ఇలా ఒక అరిటాకుని కానీ ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ని కానీ మీరు ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇలా అరిటాకుని తీసుకున్నాను దీని మీద ఆయిల్ అప్లై చేసుకుని దీని మీద నిప్పట్లను ఒత్తుకుందాం ఇందులో మీకు చిన్నగా చిన్న ఈజీ ప్రాసెస్ చెప్తానండి మన ఇంట్లో రెగ్యులర్గా గాజులు ఉంటాయి ఉంటాయి కదా అలాంటి గాజులను పెట్టుకుని మీరు నిప్పట్లు కానీ ఒత్తుకుంటే షేప్ కరెక్ట్ రౌండ్ షేప్ మనకు కరెక్ట్గా వస్తుందండి మనకు చేయడానికి కూడా ఈజీగా అనిపిస్తుంది చూడండి నేను మీకు చూపిస్తాను చేసి చూపిస్తాను చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సర్కిల్గా కరెక్ట్గా వస్తుంది ఈ విధంగా ఒత్తుకోవాలి ఈ విధంగా అన్నీ ఒత్తుకుని చూపిస్తాను మీకు ఒకసారి ప్రాసెస్ ఈజీగా ఉంటుందండి మనకి ఇలా ఒత్తుకున్నాక మనం పెట్టిన బ్యాంగిల్స్ని రిమూవ్ చేసేసి సైడ్ ఎడ్జెస్ కొంచెం ఒత్తుగా ఉంటే కనుక దాని వల్ల కొంచెం ఫ్లాట్ చేసుకోండి లేకపోతే చివరిన సరిగా ఫ్రై అవ్వదు అలా ఒత్తి ఇలా ఒత్తుకోండి సైడ్ ఎడ్జెస్ని కూడా బాగా ప్రెస్ చేసుకోండి ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసుకోండి చూడండి షేప్ ఎంత రౌండ్గా కరెక్ట్గా వచ్చిందో నేను ఈ నిప్పట్లు తయారు చేయడం ఒక తమిళనాడు ఫ్రెండ్ దగ్గర నేర్చుకున్నానండి నేను ఈ సందర్భంగా ఆవిడకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇంత మంచి బెస్ట్ స్నాక్ని మా వ్యూయర్స్ కూడా నేను చూపించగలుగుతున్నానంటే ఆవిడ వాళ్ళే కదా వనిత గారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి నాకు ఈ రెసిపీని మీరు నేర్పించినందుకు ఇలా మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఉంచుకుంటూ వీటిని టర్న్ చేస్తూ ఫ్రై చేసుకోండి ఈ నిప్పట్లు ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు నిల్వ ఉంటాయండి చాలా క్రిస్పీగా క్రంచీగా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందో మాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి రెడీ అయిపోయాయండి తమిళనాడు స్టైల్ నిప్పట్లు క్రిస్పీ క్రిస్పీ నిప్పట్లు రెడీ అయిపోయాయి నేనైతే రెడీగా ఉన్నాను టేస్ట్ చేయడానికి ఇంకా మీదే ఆలస్యం మీరు కూడా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా రెడీ చేసేసుకొని ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసేయండి అలాగే మాకు కూడా కామెంట్ చేసేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి బాయ్ ఫ్రెండ్స్